Honey. Ai, tava pensando em parar de trabalhar agora pra ir comer justamente uma massa. Olha! Alguma notícia do Brasil? Não. Assim que a criança nascer, eu vou ser comunicado. Ai, é muito estranho isso, May. Nós dois planejamos juntos essa gravidez, essa criança. Eu lamento tudo isso. Eu entendo o que você tá sentindo. Eu passei exatamente por isso quando eu perdi você. Será que o nosso afastamento é tão irreversível assim? Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer, May. Eu tô me sentindo muito machucado. Eu não estou forçando nada, Ed. Eu só gostaria de dizer que eu continuo aqui. Você é uma mulher muito generosa, May. Eu amo você. Só isso. É, mas ele não te ama, né, gata? Então, hello, acorda. Se bem que era muito provável no futuro o Ed voltar com a May. Sol, querida. Que saudade de você. As meninas estão mandando lembranças. O Ed aparece de vez em quando. Senta naquela mesa de sempre e fica olhando as meninas do balcão. Sol, dá pra ver que ela tá fazendo de tudo pra pegar ele de volta. As coisas que eu preciso ouvir, você ficou. Oi, Simone. Oi. Seu filho já nasceu? Foi prematuro? Não, não, não nasceu. Desculpa, eu não sabia que você tinha perdido o bebê. Coitada, gente, pra Simone foi uma barra e tanto esse negócio da gravidez psicológica, porque a barriga dela cresceu normalmente, na cabeça dela ela sentia a criança mexer e não tinha nada ali. Oi, Zó. Já tá pra nascer, né? É, tá quase, né? Quer resolver o problema com o pai dele? Não. Hum. passando por alguma dificuldade, você pode contar comigo, viu, Sol? Obrigada, Tião. Deixa eu ajudar você a levar essa barra. Não, Tião, não precisa. Imagina. Não, não precisa. Deixa uma mulher, ainda mais uma, uma mulher de barriga carregando um peso desses. Oi, senhora. Eu tô levando essa mala aqui lá pra casa da amiga da Sol. Não, mas não precisa. Não, não precisa sim. Você não quer ir com a gente, Simone? Tião, por causa de uma mala, me dá a mala. Eu, eu levo a mala. O que vai fazer essa gentileza, Sol? Eu vou fazer, dá licença. Tá bom. Pois então, gente, depois dessa gentileza do Tião, a Simone pegou as malinhas dela e picou a mula. Eles ficaram um bom tempo separados. Oi, Cidinha. Oi, Alessia. Tudo bom? Tudo. Tá alguma notícia da Sol? Tive, ela até me escreveu. Tudo bem? Eu conheço você. Eu sou o Stephen White, da polícia. O caso da garota brasileira. Ah, Sol de Oliveira. Eu queria saber quem é que tinha feito a denúncia contra ela. Pra mim era muito importante saber quem tinha feito a denúncia. Imagine, acharam que eu tinha feito essa tal denúncia. Descobriram quem fez a denúncia? Não, infelizmente ainda não. Coincidência. <risos> Cidinha, hum? a carta. Ah, não, eu, eu não trouxe. Perguntou de mim alguma coisa? Não. <risos> Vamos, Ed. Vai, vai. Cara de pau, viu? Fiquei pasma agora. Pior é o Ed. Que acha essa mulher uma santa criatura. Eu fico pasma também porque a May, até como amiga, gente, ela não é uma, uma pessoa agradável de se conviver. Ela e o Ed são pessoas completamente diferentes e eu não sei como que o Ed suporta ela por tanto tempo. Miss Jean! A saudade pura. Agora! Eu não tô acreditando, parece um sonho! Tá quase chegando, hein? É, ele tá quase já. O Ed está sofrendo muito, minha querida. Ele ama você demais e vocês têm uma história tão bonita. O que, que ele falou para a senhora? Nada. Essa história de você estar aqui porque reatou com seu antigo namorado é mentira, não é? Eu sabia. Foi o Ed que pediu para a senhora vir até aqui, não foi? Não, querida, eu vim por mim mesma, com sentimentos meus, com coisas que eu, que eu vivi. O que eu podia fazer, Miss Jane? Nada, por mim eu tava lá. Eu tava junto do Ed, eu tava feliz com o Ed. Mas nem sempre que a gente sonha acontece. A senhora acha que o Ed voltou com a May? O Ed ama você profundamente. Mas se você insistir nesse corte, ele é capaz de voltar pra May. 
Nossa, só a Miss Jane mesmo pra abrir os olhos da Sol, né? Porque ela está realmente precisando ouvir umas verdades. Nada a ver continuar com essa mentira. A senhora acha mesmo? Acho. Ela está sempre ali, presente, oferece o ombro amigo. Eu tenho certeza que foi a May quem me denunciou. O importante agora é você pensar no futuro. O seu futuro é o Ed. O importante agora é recompor essa história. E para isso, eu estou aqui. Ele tá lembrando dela. Ed! Ai! Ai! Tá vindo da universidade? Tô. Você não imagina o sucesso que a minha pesquisa tá fazendo. Eu nunca tive a menor dúvida. Vamos almoçar? Ah, não posso. Eu combinei com um amigo. Ué, chama ele pra cá. Não, eu queria conversar uns assuntos com ele. É sobre o caso da Sol? É de impressão minha ou você tá querendo me deixar de fora dessa, dessa história? Meio, eu não posso negar que você tem sido um anjo. Mas, às vezes... Você sufoca. Eu sufoco. Eu preciso conversar com outras pessoas. Eu sinto falta de ouvir outras opiniões. Qualquer amigo seu vai conhecer a Sol através dos seus olhos. De um homem apaixonado, que já é uma visão comprometida. Sim, a sua também é uma visão comprometida. Você está irritado porque eu lhe falei a verdade. A verdade, às vezes, é insuportável de ouvir. Eu fui a única pessoa que tive coragem de dizer que você foi enganado, sim. Eu estou atrasado, ok? Iluda-se, então, Rani. Bye. Bye. Cara, ela parece uma metralhadora quando começa a falar e não para mais, insuportável ao extremo, daquelas que gosta de criticar, mas não aguenta uma crítica. Ai, entra. Queria me desculpar com você, May. Ed, eu só quis ajudar. Você conversou com seu amigo? Ele acha que eu devo voltar ao Brasil, porque ele não acredita que ela tenha voltado pro Tião. Ah, não. Ele acha que o que a Sol está tentando fazer é me afastar o máximo que ela puder do meu filho. Cada um tem um jeito de ver as coisas. Não entendo uma coisa, eu estou muito confusa, porque amo demais a Sol. Na verdade, eu não posso ficar com esse estado de espírito, porque isso prejudica o meu trabalho. Eu achei esse conselho do meu amigo muito razoável e vou seguir. Pode de novo? Eu já consegui mais uns dias de dispensa. Eu só espero... Você não considera uma invasão o fato de eu estar indo também ao encontro da Miss Jane? Miss Jane disse que é um pedaço do Brasil que tem uma linguagem muito própria. Eu sou especialista nisso. Entendo. Quando é que você vai? Eu vou depois de amanhã. Então não se preocupe. Eu vou amanhã. Eu chego lá antes de você. Esse negócio de encontrar a Miss Jane é tudo balela, gente. Ela está indo mesmo para ficar na cola do Ed, essa praga. Ed! Ah, Ed, que bom! Não, fique descansado, tudo vai correr bem. Não, eu espero. Vai. O que, que ele falou, meu gênio? Ele tá vindo pra cá outra vez? Vai, ele está vindo pra cá. Mas desta vez você não vai fugir, não, hein? Vamos acabar de uma vez com todos esses enganos, tá? Já vai. Não vai me convidar pra entrar? Cadê o Ed? Vim sozinha. Ai, é mínima essa cidade, hein? Por que, que você veio até aqui atrás de mim? O Ed foi uma pessoa muito bacana com você, não foi? Foi. Então você deve saber também o quanto é importante a carreira dele na universidade. Você está atrapalhando. Ah, eu? Você sabe que essa criança vai ter direito à cidadania americana e você deve achar ótimo. E daí é que as mães querem o melhor para os seus filhos. Você está dando essa volta enorme para sugerir que eu entregue meu filho para o Ed cuidar? Desiste de mim. O melhor lugar pro meu filho vai ser onde eu tiver. Olha o golpe da May, né, gente? Querendo que a Sol entregue o filho, pra ela então poder formar a família que ela sempre sonhou, né? Fica com o filho da Sol, com o Ed. Quando você se aventurou de ir pros Estados Unidos, você queria crescer na vida, não é? É. A chance não está perdida. Larga a mão dessa criança pro Ed. O quê? Eu juro. Eu juro pra você que eu vou cuidar dessa criança como se fosse o meu filho. Você tá pedindo pra eu vender o meu filho pra você? Eu estou falando em ceder. Eu sou uma mulher muito rica. O seu filho vai poder ser herdeiro de tudo que eu tenho. Eu não posso ter filhos. O que, que você quer, May? Você quer usar o meu filho de isca pra ter o Ed de volta, é isso? O Ed não tem mais condições, nem financeiras, nem de trabalho pra ficar vindo aqui no Brasil toda hora. Você quer ouvir minha resposta? Não. Oh. Ah. 
Eu acho que eu cheguei um pouquinho mais cedo no meu horário, mas você não chegou nada mais cedo, você chegou até tarde. Eu tô hospedando no mesmo hotel que a Miss Jane. Pensa, a gente compensa. Eu não tenho que pensar, mãe. Dá licença. Sim. Dá licença! Que astral ruim tem essa moça, não é não? Ela era a namorada do Ed quando eu casei com ele. Eu tô com vontade de matar essa mulher, mas de matar! Matar não pode, mas dar uns bufetes bem dado? Pode. Aliás, já passou da hora. Não acredito que você fez isso, mãe. Por que não? Que lugar de gente bronca, hein? Os homens daqui são ridículos. Eles são invasivos, eles são inconvenientes. Eles olham com desejo, é? <risos> Primitivo demais pro meu gosto. Oh. Hum, olha, eu não quero ver a cara dessa mulher. Mas que festa linda, como eu adoro. Eu acho bem primitiva. Aí, vai, essa Dona é Neuta. É Dinho e seu Laerte, que é fazendeiro aqui de boiadeiro. Que louco. É. Hell yeah! Hell yeah! Vamos tomar alguma coisa? Agora? De tudo que eu encontrei aqui, que já é horripilante, nada se compara com esse tipo. É um bronco, é um bruto. Miss May, o que dá o prazer dessa dança? Claro que ela dá. Tá dançando E os únicos momentos que deu pra engolir a May foram as cenas dela com o Laerte. Foi muito hilário ela ficando mexida com ele e não querendo admitir de forma alguma. És na maneira e no tom, você é o cheiro bom da madeira do meu violão. A que horas que o Ed ia chegar? Ó, oh, deve ser ele. É aqui que tá hospedada a dona Miss May? Só eu, por quê? O seu Lerte mandou entregar. Pra mim? Você nunca recebeu flores de um homem? De um brutamontes, de um primata? Não, não. Mas é muito sexy. <risos> A mim não me atrai. Foi um verdadeiro tormento pra mim ter que dançar com ele aqueles cinco minutos. Dançar é pra sentir. Sentir o quê? Por um homem sem cérebro. A May, ela fala tanto de cérebro, de não sei o quê, e o dela provavelmente deve estar com alguma deficiência cognitiva. Porque há muito tempo ela não tem raciocinado direito, só tem feito loucuras. A Jane me falou que você veio pra gente ter uma conversa definitiva. Foi. O que, que você resolveu? Eu quero meu filho. Pra quê, Ed? Pra dar o nosso filho pra May criar, é isso? Se ele ficar com você, quem é que vai criar? Você tá querendo me ferir. Eu não tenho culpa da sua amiga, da May, ter me denunciado. Não tem culpa disso, não Ed? Foi a May. Casa com a May. Casa, que você vai ver o tamanho do tombo que você vai levar quando ela resolver se mostrar pra você. Com a May, eu sempre soube onde eu estava pisando. De modo que eu vou reivindicar a posse do meu filho. É muita covardia da sua parte. Você tem coragem de me falar em covardia? Você tem o nosso filho? Tem o seu amor? O que é que eu tenho? Eu não tenho nenhuma lembrança bonita. Porque foi tudo um engano. O que, que a May disse? Ela disse que foi, não é? Então foi. Cara, esse embate dos dois cansa, viu? Terceira vez que o Ed ele vem pro Brasil e é a mesma ladainha. Eu já disse o que eu tinha pra dizer. Espera, Ed. Você não vai tirar o meu filho de mim! Você tá ouvindo? Tá doida? Tá gritando aí pro alto? Pra quem? O Ed ele acabou de falar que ele vai levar o meu filho, que vai dar o meu filho pra mim criar. Então, Ed, conversaram? Eu só queria ter dito que eu a amo, que eu nunca deixei de amar. Foi pra isso que eu vim. Vai lá e diz. Vai, Ed! Quase que eu não aguentei, Tião. Quase que eu falei pra ele que eu ainda gosto muito dele. É, mas não chora mais, não. Não, 
nossa, gente, que ódio, tudo, absolutamente tudo nessa história dá errado. A autora da novela olhou pra esse casal e pensou, hum, não chipo, vou dificultar as coisas. Tem um bilhete aqui. Estou voltando pro Rio de Janeiro pra conversar com um advogado sobre as providências legais que tenho de tomar. Vem sentar aqui, Ai. Sol. Ah, Sol, você precisa se resguardar um pouco. Se emociona mais do que pode. Não dá. Mas eu consigo evitar, Malu? Cristo, tomara que eu ainda esteja aqui quando esse neném nascer. Como assim, tomara que eu ainda esteja aqui? Por que isso? Marquei a minha ida para os Estados Unidos. Eu tô dependendo do coiote me chamar. A partir da semana que vem, pode ser a qualquer momento. Você vai por mar? Não sei se eu coloquei durante as cenas passadas, mas a Malu ela tem um filho que ficou lá nos Estados Unidos, então é por esse motivo que ela vai atravessar novamente. Tô sabendo, seu Lerte. Nossa senhora, eu sou doido por essa mulher. O senhor vai me desculpar, mas eu não vejo nada demais nessa mulher. Ela parece mais um cabide, né? Olha o jeito duro que ela anda. Acho que não deram um trato ainda direito. Ai, não. Passeando por boiadeiros? Vamos almoçar. Aqui? Nesses bares por aqui? Não, de forma alguma, por favor. Vamos almoçar na minha fazenda. Eu quase não almoço. Só como verduras. Olha, a meia adorou as flores. É, adorei. Foi muito pouco para homenagem que eu queria lhe prestar. Eu vou mandar preparar uma comida especial para vocês. É belíssimo esse lugar. Adorei. Adorei, tá? Eu vou mandar preparar uns salgadinhos antes do almoço. Tá certo. Um não me faça sair passo tá fora, tendo que dizer... Ah, Pra cada boi que ele me mostra, porque isso já é demais pro meu temperamento. Amei. Que horror, que horror. Mandei preparar uma galinha, um molho pardo. Tem também aí uma língua de boi com batata. Eu adoro manhã. Ai, eu, eu tô me sentindo perturbada por esse ser primitivo. Ah, é? Que bom pra você. O senhor se importa de tirar a mão da minha perna? Desculpa, é que eu tô tão distraído. <risos> O Laerte, esse safado, gente, ele é casado, viu? A mulher dele, a Irene, sabe que ele pula a cerca, né, de vez em sempre. E para perdoá-lo, ela acaba pedindo o cartão de crédito dele para torrar no shopping. Eu devo lhe prevenir, Ed, que a possibilidade de vencer essa ação é muito remota. Mesmo com esse problema da sol nos Estados Unidos. Mesmo. Eu quero tentar mesmo assim. <risos> Boa noite. Boa noite. Vamos dançar. É um bruto, é um primata. O que é que tá acontecendo comigo? Eu gosto de cérebros, esse aqui não tem nenhum. Eu queria entender a relação desse boi com a história do Tião e da Sol, porque sempre que tem cenas dos dois, esse boi também tá junto. Ai, ai, tá aumentando, meu Deus do céu. Tem que ir pro médico. Tem que ir pro médico. Socorro! Oh, o filho vai nascer, me ajuda! E não era a mãe dele, né? Era só o precisando de ajuda. Como sempre, o pai dele, nesses momentos, sempre presente. Ele não tá bem, o lábiozinho dele tá roxo. Leva o meu filho daqui, Tião, salva o meu filho. 
Ali é você, só. Por favor, corre. Já está na incubadora. Fique tranquilo. E a ambulância? Já está aí fora. Vai ficar bem. Vai, vamos. Vamos ver vocês. Vem. você, tio. Vem cá. Essa criança tem problemas. Coração. Foi o que ele disse que é grave? Muito. Eu não vou mentir que eu gostei muito de ver as cenas da Sol e do Tião nesse finalzinho da novela. Como disseram no vídeo anterior, foi algo muito natural. Os diálogos eram todos bacanas. Essa cena aqui do parto foi muito linda. Na verdade, desde que o Tião descobriu que a Sol estava grávida, ele começou a ter um carinho especial diferente por ela. Alô? Nelta? O filho da Sol nasceu. <risos> É, mas a criança tem um, um problema no coração. Ela tá indo hoje ainda pro Rio com o bebê, né? Pra fazer uns exames mais detalhados. Vamos? Vai voltar? A Misene ficou. Ai, eu não ia mais suportar aquele faroeste. Marquei minha passagem pra hoje mesmo. Amanhã eu tenho uma reunião importante no colégio. Vou daqui a dois dias só. O advogado pediu que eu ficasse mais um pouco para resolver uns últimos detalhes. Obrigada, Tião. Eu devo a vida do meu filho a você. Eu nunca vou me esquecer disso. Vamos, oh, filho. Dizendo que tudo passou Os beijos que já não lhe dou Fui tanto pra você se eu não estiver enganada, aqui ainda o Tião estava separado da Simone. Ele tentou bastante voltar com ela, só que ela estava muito relutante. E era justamente por conta da Sol. Porque quando a Sol vem pra Boiadeiros, o Tião, ele... Ele muda, gente. Ele se transforma. Adivinha quem é que tá falando? Como é que você vai embora assim, hein? Inacreditável. Você é uma gata, não Tô louco por você, Branquinha. Ai. Semana que vem eu tô indo pra Miami só pra ver você de novo, tá? Sol. Ai, meu Deus. Mas o que esse menino tem? Alguma coisa no coração, mãe. O médico de lá me indicou um médico aqui. Eu vou levar ele pra se consultar. Você vai ficar bom, não vai, meu filho? Não, minha filha, você já escolheu, não. Deixa eu segurar ele um pouquinho. Eu vou aproveitar e vou ligar pro médico. Foi tudo tão rápido depois do parto, né, gente? Ela saiu do hospital, já pegou um ônibus e já voltou pro Rio de Janeiro. Eu acho que isso não pode, né? Na vida real mesmo, uma mulher recém-parida viajar assim. Você chegou e pôs em mim o seu olhar. Olha, você é uma gata. Não deu tempo nem inteira. <risos> Hello. Ed! É a secretária. Foi um cretino que eu conheci lá naquele faroeste. Eu vou no final de semana, só, mãe. Eu quero acompanhar de perto. Telegram aqui embaixo da minha porta. Ed, meu querido. Seu filho nasceu. Beijos, Jay. Meu filho nasceu. Mas eu vou descobrir. Fique tranquilo. Eu já liguei na casa dela e lá também dizem que não sabe onde ela está. Posso ficar só até o final de semana e não tenho condições emocionais de ir embora sem conhecer o meu filho. Vocês querem batizar Francisco de Assis na fé da igreja que acabamos de professar? Eu te batizo em nome do Pai. Poxa, nessa cena aqui eu fiquei um pouquinho triste porque batizaram a criança, deram um nome pra ele e o Ed, que é o pai, nem estava presente. Então, doutor... Eu não vou enganar vocês não, mas o caso é muito grave. Em dois ou três dias, nós vamos ter resultado na mão. Ah, então talvez não seja tão grave assim como pensamos? Pode ser ainda mais grave do que estamos pensando. E onde o senhor acha que é bom operar? O ideal mesmo seria nos Estados Unidos, no Miami Children's Hospital. Eles são especializados nesse tipo de caso. Sol, como foi, filho? Foi péssimo, mãe. Seus homens foram péssimos. O médico não deu muitas esperanças. Por que isso foi acontecer com meu filho? E quando é que vai ser a operação? 
O médico já quer marcar. O médico não disse que lá nos Estados Unidos eles são especialistas nisso que ele tem? Será que o Tião tem algum amigo que possa levar ele? Não entendo. Mas eu não vou deixar o meu filho na mão de uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei como é que vai cuidar dele. Eu já fiz tanta promessa. Eu também tenho rezado muito pra Deus. Pedi muito pra Virgem de Guadalupe. É, eles nem cogitam entregar a criança pro Ed justamente por conta da May, por medo dela. Infelizmente, em partes, o Ed é culpado por enfiar demais a May no relacionamento dos dois. Saiu? Saiu e levou o Chiquinho junto. Leva ele com você. Ele vai ter que fazer uma operação. Ele tem um problema no coração. Ele chama Francisco. Só. Eu queria que você soubesse. Eu nunca quis tirar o nosso filho de você. Eu sei. Só me responde uma coisa, você tá feliz com esse tião? Não é hora da gente ficar falando sobre a gente. Poxa, gente, tiveram mais uma oportunidade, né, de se acertarem finalmente, mas não. O cara, mais uma vez, ele vai embora sem nada resolvido. Agora é hora de cuidar do nosso filho. Se é verdade tudo isso que você tá falando pra mim, promete pra mim que você vai trazer o meu filho de volta pra mim. Prometo. Consegui mudar meu voo para as 11. Alô, May. Liguei, liguei sim. Ed, ele vem com você? Eu preciso de uma ambulância no aeroporto. Quero levar ele direto para o hospital. Não, os médicos já estão de sobreaviso. Eu preciso só que você avise o horário da chegada do voo. Só é a única pessoa que eu tenho para me ajudar em Miami. <risos> Sonhei tanto com a gente junto outra vez. Eu também. Posso telefonar para Miami daqui? Que barra, só. Pois é. Mas olha o meu filho para mim. Me liga, tá? Me liga para me dar notícias. Tá com Deus. Tchau. O que aconteceu? O um neném nasceu com um, um problema. A Sol tá morrendo de medo da, da mãe. Mas é ela que vai ficar cuidando do menino? Acho que sim. Ah, agora ela tá no céu, né? Porque vai viver tudo que ela sempre sonhou. Ou pelo menos... Ela acredita que vai, né? Ficar com o filho da Sol pra criar como se fosse dela e ainda ficar com o Ed. Brasil Airlines, embarque, portão 3. Eu amo você. Você prometeu pra mim que ele volta. Maia. decisão difícil de tomar, né, dolorida também, mas foi o correto a se fazer. Já que aparentemente o único hospital, né, o melhor hospital do mundo, se localizava logo em Miami. Conveniente? Muito, mas a gente releva, né, porque é novela. Cadê o Francisco? Tomava. Eu acho que você agiu certo, filha. Se é pro bem dele, filha, a gente deve pensar sempre primeiro nos filhos. E depois ele, ele tá com o pai. Quando uma coisa tem que acontecer, parece que não tem jeito, né? Eu dei tanta volta pra fazer com que o Ed não ficasse com o nosso filho. Ei, hey, come in, please. 
You can leave everything there. Thank you very much. Thank you. I'm just too far from where you are. Where is that? Ah, vocês falaram com a Sol. Olha, o Ed vai ficar muito agradecido com a boa vontade de vocês, mas realmente não precisa, ok? Você não se importa, né? Não, não, Cidinha, a gente vai esperar sim. Porque a Sol pediu e ela é a mãe. É o que a Cidinha tem de boazinha, né? Engole tudo calado, a Ju já fala na lata. Compete no mesmo nível que a May. Buscar vocês. Uhum. Porque a Sol avisou? Ah, avisou. Jota, eu não vou precisar do seu carro, obrigado. Eu já telefonei pro hospital, eles estão mandando uma ambulância. Enquanto ele faz os exames, você vai precisar de um ombro amigo, não vai não? É, rapaz. Obrigado. Não, não me diz isso não. Entreguei, Malu. Pelo menos eu vou ter a certeza que eu fiz tudo, sabe? Mas tá doendo. O que você vai fazer da sua vida? Não sei, não sei. Eu tô tão perdida. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. É por causa da sala, Sol. Dentro de 15 dias eu vou tentar a travessia outra vez. 15 dias? Já? Oi. Tô indo buscar a Sol na rodoviária. A Sol voltou? Ela teve que entregar a criança pro Ed. É, não tem jeito, viu, gente? Pra quem não gosta do Tião, nas partes finais ele se fez muito presente na história dos dois. Você que tanto tempo faz. Como é que foi isso? Você não tinha outro jeito, Tião. Eu morro de medo de nunca mais poder ver o meu filho. Eu prometo pra você, se eu conseguir chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar o Ed. Eu queria tanto com você, Malu. Eu juro que se eu tivesse dinheiro eu ia outra vez. Só, eu vou. Pode contar comigo por você precisar. Você é muito bom, viu, Tião? Tem que ir embora agora. Tião? Que amor bonito que você sente por ela. Sabe Eles marcaram a cirurgia para o final do mês. É o máximo que eles podem esperar para ele ficar um pouquinho mais forte. Eles não têm muita esperança. Eu ouvi. E com essa notícia sobre o filho, é bem capaz da Sol querer atravessar de alguma forma, né, novamente. Quanto é que vai custar a sua travessia? É mais ou menos uns 25 mil reais. Nem que eu trabalhe um ano inteiro, eu vou conseguir juntar isso, né? Eu não me conformo de não poder estar perto do meu filho numa hora dessas. Eu fico achando que eu nunca mais vou poder olhar pra ele. Olha só, alguma notícia? Não deram quase nenhuma esperança, Tião. Não, só pega na mão de Nossa Senhora, viu? Só tenho feito isso, Tião. Se pelo menos eu pudesse estar com meu filho perto de mim. Eu não sei, mas eu fico com a sensação que tudo ia ser diferente, sabe? Não, mas pode ser diferente, só. Você é a mãe, poxa. Eu nunca mais vou poder pisar nos Estados Unidos. Esse vídeo... Número 20, ó. Ô, ô, Jim, dá uma olhada nas minhas coisas aqui, que eu vou levar só ali e já volto, viu? Isso não vai dar certo, viu? Que dia que deu, né, Dinho? Que dia. Olha só, e se você explicar a situação pra eles? Não adianta, Tião. O único jeito seria eu entrar escondido outra vez. Entra, olha, entra. Eu não tenho dinheiro, Tião. Fez tudo isso, é. Oi, desculpa. Desculpa mesmo, Ed. Não. É porque a gente já tá indo, viu, Tião? Você sabe que se eu tivesse dinheiro, eu te dava, né? Eu sei. Eu só, é... Não rezar muito pra Nossa Senhora que ela vai dar uma solução. Obrigada, Tião. Você que eu não conheço mais Demais Ontem me sufocou Wanna go home eu já me informei sobre o hospital, me informei sobre o médico, ele vai ter o melhor. Se a sorte tivesse aqui, pelo menos eu me sentiria mais tranquilo. Você não confia em mim, é isso? Claro que confio, May, mas a Sol é mãe. Pode ser que você não acredite, mas eu gosto dele como se fosse meu. Sou muito grato a você, May. Parece que a May vai ter um pouco de dificuldade pra entender que o filho é da Sol e não dela, né? Ela força muito a barra pra parecer amigona do Ed, companheira. Oi, Oi o Ed tá aí? Entra! Oi, Ed. Ei. Ei, Siquinho. 
Desce do barra, Cidinha. Eu praticamente abandonei minha pesquisa para me dedicar a ele. A Sol tá desesperada, Ed. Eu também. Não me conta tudo, Cidinha. Ele é lindo, Sol. É, tava lá ele e aquela amei. É a May que tá tomando conta do meu filho? Cidinha, eu não consigo me conformar. Depois de tudo que ela fez, ela que tá no meu lugar. Ah, não se preocupa, a gente tá de olho, viu? Tá, a gente dá notícia. Saudades. Um beijo. No, Bom, pelo menos a May ainda não se mudou lá para o apartamento do Ed, né? Logo, logo ela inventa uma desculpa relacionada à criança para se encostar lá de vez. Alô, Sol? Oi, senhor. Ó, Sol, pode vir para o Novo Horizonte. Eu arranjei seu dia. Pode vir. Você jura? Você pode me esperar que eu tô indo para aí. O tio acabou de me ligar, Malu. Eu vou com você. Não brinca, Sol. Tem que pegar uma bolsa. Cara, e o Tião vem surpreendendo e muito, né, no finalzinho aqui. Se bem que eu acredito que grande parte dessas atitudes que ele vem tomando é por conta das sessões espíritas que ele frequenta. Lá é muito falado sobre ele e a Sol. Ei, chiquinho. Chiquinho. Que nome, né? Eu gosto, acho bonito. Pensei que você fosse trocar. Mãe, Francisco foi o nome que a Sol escolheu. Ela é a mãe. Sol? O quê? Você tá vindo pra cá? Tá vindo como pra cá? Sol, por favor, não faça uma loucura dessa. Não faça isso. Sol, eu estou te pedindo, Sol. Pensa no nosso filho. Eu vou devolver o Chiquinho pra você. É de se nosso filho não se recuperar. Não, eu vou, eu quero estar perto. Agora me escuta. Se eu não conseguir chegar, só quero que você fique sabendo que eu nunca voltei com o Tião. Que era tudo mentira. E que eu amo você. Só, por favor, não se arrisca. Eu não posso perder você outra vez. Só, a gente vai perder o ônibus. Eu vou conseguir chegar. É, de Deus é pai, eu vou conseguir chegar. Eu amo muito você. Essa louca vai tentar atravessar de novo? Céu, isso é loucura. Todo dia morre gente abessa tentando atravessar. Até que é uma boa ideia. Era mentira. A Sol com o Tião, ela não... não tá vivendo com ele. Ah, ah. Nada teve. Ah, Nilda. Eu aceito o desafio, eu monto bandido. Você tá doido, homem. Até que enfim apareceu um peão de coragem pra montar meu boi. Agora eu, eu queria fazer uma combinação com a senhora. Então eu queria que a senhora me desse 30 mil agora, se por um acaso eu parasse no boi, a senhora me dá o restante depois da montaria. Tudo bom, Tião. Claro que eu dou. Toma aí. 30 mil reais. Obrigado. Tião! Você... Tanto tempo. Um cheque de 30 mil reais, ó. O cheque é da madrinha? É, não falei pra ela que é pra você. Tião, eu acho que eu nunca vou poder agradecer tudo que você fez por mim. Ah, a gente me encontra marcado só. Tudo que aconteceu com a gente. Da gente se encontrar e parecer que a gente já se conheceu a vida inteira. E eu acredito. Tião, se eu não conseguir chegar lá, eu quero que você me prometa que você nunca vai abandonar o meu filho. Eu sei que você vai ser um peão afamado, que você vai ter condições. Promete pra mim. Não vou falar uma besteira dessa. Eu pego esse cheque de você, hein? Desculpa por tudo de errado que eu fiz com você. Obrigada. Você que eu tento me enganar Na realidade aqui os beijos que já não lhe dou. Eu penso que se tivessem construído esse casal assim, dessa forma como está agora, teria dado certo. Eu não acho eles totalmente sem química. Acho que não souberam trabalhar neles mesmo. Ed? Como é que é? Quando é que ela falou com você? O que é que tá acontecendo, Dona Leia? Não, não, pode deixar, pode deixar. Eu, eu dou notícia sim. 
Ah, o outro pra você. O que é que é agora? A sol enlouqueceu. Ela vai atravessar de novo. O quê? Vamos ligar pra Neu. O que foi? Você tá nervoso? A sol tá tentando atravessar de novo. O quê? Eu não consigo pensar em nada. A, a Malu, você tem o telefone dela? Eu tenho, na minha caderneta lá em casa. Vamos lá. São Paulo, pra onde é que a gente vai agora? Pra uma cidade do Caribe. De lá a gente atravessa. O mar deve ser bem mais fácil, né? Talvez a gente saia amanhã de manhã. Obrigada. Eu tô garantida nisso mesmo, Malu. Agora só depende do seu documento falso ficar pronto. Mas a gente precisa correr, senão eles não vão esperar a gente. Vamos. Brasil Airlines, para Santo Domingo. É o nosso voo, vamos. Me Eu tô nas suas mãos. Nossa, eu já perdi as contas de quantas vezes a Sol tentou atravessar, de quantas vezes ela foi pega pela polícia. Provável que dessa vez também não dê certo. Só você não faça uma loucura dessas, pelo amor de Deus, volta pra casa, eu tô te pedindo. Não, mãe, não me pede pra fazer o impossível. Mãe, escuta. Escuta você! E se fosse eu? Eu tenho certeza que você ia fazer o mesmo que eu tô fazendo, mãe. Eu não vou deixar o meu filho sozinho. Eu não vou. Meu barco. Mãe, eu tenho que desligar. Eu amo muito você, tá? Dá um beijo em todo mundo aí. A Sol vai atravessar de balsa, é isso? É isso. Se seu pai ouvir uma coisa dessas, ele é capaz de ter uma síncope. É bem confortável esse barco, né? Achei que fosse um bem pior. A gente tá indo pro pior. Me dá a mão e me leva até o meu filho. Bom, pra quem não assistiu a novela, o Tião ele montou o touro, caiu do touro, o touro machucou bastante ele e ele acabou ficando em coma, foi acordar mesmo só no último capítulo da novela. Vamos, vamos, rápido, vamos, rápido, 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 senão a polícia chega, ninguém tá mais aqui, ah! Parece que essa bolsa é feita de lata. É de lata só. Deus é pai, a gente vai chegar, a gente vai chegar, mano. Você não vai ficar desse jeito agora, porque a irresponsável da Sol resolveu aprontar mais uma. Você já tem motivos demais pra ficar deprimido. Chega, não chega? Essa menina não foi honesta com você em nenhum outro você... Chega, May! Ela pode ser tudo isso que você está dizendo, mas é a mulher que eu amo. Você está me deixando péssimo com isso. Porque eu lhe digo a verdade. Mas você guarde as suas verdades pra você e me deixe com as minhas, por favor. Você está me agredindo. Não é você que está me agredindo, meu amor. Porque você não perde uma chance de espizinhar a Sol. De diminuir a sol! Você me sufoca, me! Que cena espetacular. Até que enfim o Ed deu um chega pra lá de verdade nessa mulher, né? E eu achei pouco ainda, viu? Merecia muito mais. Teve notícias da sol, Ed? Ela tá tentando entrar ilegal de novo. Olha, pelo mar é mais perigoso do que pelo deserto. Eu sei, mas eu não consigo falar com ela. Eu só vim aqui pra ficar um pouco perto de vocês. Acho que tá começando a ficar perigoso, hein? Se cai uma tempestade aqui, esse barco não vai aguentar. O que, que é aqui? Alguém que ficou pelo caminho. Eu tô começando a ter medo. Ela falando que por mar seria mais fácil e eu já tô achando totalmente o contrário. Parece muito mais difícil do que pelo deserto. Hello. Quem? Ué, esqueceu da minha voz, né? Ingrata. Tô querendo ir amanhã aí só pra ele ver você tem um travesseiro aí na sua cama pra mim. Eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Realmente você não tem noção. Sou doido. Doido por você. Doido por quem? Alô? É a ligação. Troglodita. Quem? Cão pela marrom, pela marrom. Você sabe que eu sou louco com aquela mulher cantando? Aqui. Que isso? Como é que você conseguiu gastar tudo isso aqui hoje? Quando ela ligar de novo, manda um beijinho meu pra ela. Como eu falei, né? Nessas condições, pra Irene é muito fácil aceitar as traições do Laerte. A gente não pode ficar sem água. 
pensei que eles fossem largar a gente assim pro bar, foi pra qualquer lugar. Você dispensou mesmo a enfermeira, Ed? Dispensei, eu tô chateado com a May. Eu queria saber se você e a Ju não aceitam que eu contrate vocês pra revezar essa tarefa comigo. Claro que eu aceito. Tava mesmo esperando que você falasse isso. Fico muito grato a vocês. Que isso, é, é o bebê da Sol, é o seu bebê. E que o Ed despediu você? Ah, as amigas da Sol. E responsabilidade pega. Essa mulher não cuida nunca da vida dela, né, gente? O Ed foi realmente um santo por aguentar a May, tanto como noiva, namorada, amiga. A comida já estragou toda. Pelo menos ainda não levou a gente. Você acha mesmo que a gente vai conseguir chegar? Dispensou a enfermeira e meteu as amigas da Sol dentro de casa, as ilegais. Ele é o pai da criança. Esse é um assunto que não lhe diz respeito. Eu sei. Tô indo pra amanhã hoje à noite. Você vai me esperar no aeroporto? Eu, 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 eu acho que eu não tô entendendo. Tô indo aí só pra lhe ver. Você, você pensou em mim? Uh, eu realmente não tô acreditando. Você vai acreditar quando eu chegar aí. Minha loura. Olha. Alô? Minha loura? É um troglodita. Não. Mas eu já fui com a cara desse troglodita. De vez em quando nada é melhor do que alguém que olhe pra gente sem ficar enxergando os nossos diplomas, entendeu? Você não acha não? Realmente ele está coberto de razão, né gente? Esse papo da meio de, de cérebro, de diplomas, de faculdade, de não sei o que. Cara, é muito chato. A vida da May parece ser uma, uma nuvem preta, credo. Preciso beber água. Você está louca, Sol? Não pode tomar água do mar. Regina, ajuda! Tinha uma tempestade começando, meu Deus. Eu não entendo por que a Sol tinha que fazer uma loucura dessa. Sinceramente, eu não entendo. Nossa, eu tinha um pouco de medo de nunca mais ver a Sol. Nem fala isso, Ed. Eu tenho medo de não ter chance de dizer pra ela o que eu não disse ainda, por orgulho ferido. Eu amo demais a Sol. Ela também ama você demais, Ed. É isso que me dói mais. Chegou alguém, Ed. Me incomoda. Dá licença. Ei, por favor. Eu não quero mais fazer nenhum comentário sobre aquele assunto que nos fez brigar. Mas, por favor, não me peça pra ficar indiferente ao que acontece com você, porque eu não consigo. Eu sinto falta do Chiquinho. Aff, não dá pra defender o Ed, não, gente. Deus me livre. Ele não é santo, não. É tonto mesmo. Já acordei? Hum, cara de pão. Troglodita. Alô, alô. Chu. Olha aqui, acharam uma balsa. O plano to reach Miami. Ed, é do hospital. Marcaram a operação pra amanhã. Amanhã? A vida da Sol nessa novela basicamente se resumiu a uma maré de desastres, azar, frustrações, cadeia também. Sorte mesmo, quase não teve. Sai daqui! Eu vou chamar a polícia! Eu te dou dois minutos! Pra sair da 
minha casa. Por... Você não vai ter coragem. Eu não suporto latino troglodita. É por isso que eu não suporto latino. Não suporto latino. Não suporto. Que cara de pau! Estou presente, né? Troglodita. É, quando ele disse que a meio precisava de um trato, não estava mentindo, né? Bom, e quem sabe agora, depois desse trato, ela fique mais maleável. <risos> é. E como é que está o seu galã de boiadeiros? Meio. Hum? Ah, pai. Nós estamos atrasados. Apenas uma hora. Meio. Mei! Vou pegar os relatórios. O Laera te procurou você? Ai, foi um resvalo insuportável. Não, não sei como é que eu fui capaz. Assim. Atacou. <risos> Me! Bom, e essa é a última cena, infelizmente, envolvendo o Laerte. Ele desapareceu, escafedeu. E foi isso. Foi bom enquanto durou. Não para! Não para! Tira! Por é Marco! Meu filho, gente, eu vou estar louco. Calma, minha mãe. Quando eu falei que a Sol não teve sorte alguma, acho que eu estava um pouco equivocada, né? Existiu vários momentos onde era pra Sol ter se ferrado muito e ela conseguiu escapar de algum jeito. Tipo, fugir da prisão com tanta facilidade, sair viva dessa travessia pelo mar. A maletinha dele está pronta. Que horas que ele vai ter que chegar no hospital? O médico pediu que chegasse até as oito. Mas o que é que você tá mexendo aí? Não tem chupeta. Pra que a chupeta? Qual é o seu problema, hein? Você. Acabo de ser promovido a diretor de departamento. Ed! Essa promoção estava muito além das minhas expectativas. É só o começo, Honey. Só o começo. A gente conseguiu. Eu vou correndo, eu tenho que encontrar meu filho. Vai. Boa sorte. Vai dar tudo certo. Vai. Será que meu filho já operou? Tem que chegar. Tem que chegar. Ai! Ai! Can I help you, young lady? I'm okay. Can you show me your ID? Or your passport? M me rob it. Novamente, teve muita sorte na ocasião anterior, né, com o um policial. Que coincidência, né? Um acidente acontecer logo ali, naquele momento, naquela hora. Filho, papai tá torcendo por você. Hello. Qual é o assunto? Pode falar comigo mesmo. Por favor, o assunto é particular, só com ele. Nossa, se já me dá esse telefone que eu vou acabar com essa MEI. Ed. Suas amiguinhas da Ocean Drive. É, eu preciso que você venha aqui na boate agora. É grave, tá? Cidinho, eu não posso sair daqui agora. O Chiquinho acabou de ser levado pra fazer uns exames. Eu não tenho a menor condição de sair daqui antes de saber o resultado. Eu ligo pra vocês depois. Ele desligou. Ele tá muito aflito. Eu não vou aguentar. Eu quero ver o meu filho. Eu preciso ver o meu filho. Não, 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 espera, filho. espera. Eu vou dar uma volta. Eu não tô aguentando ficar aqui. Aproveito e passo na boate pra ver o que, que as meninas querem. Eu preciso tomar um ar. Toma, eu arranjei um boné, um óculos, sei lá, pra você se disfarçar, mas cuidado. Você sabe que você pode ser presa, não sabe? É o meu filho que tá lá. Eu vou. Se ninguém impediu ela de fazer a travessia pelo mar, ninguém pode impedi-la de fazer nada agora. Meu Deus. Don't give 
Acredito que você tá aqui. Acredito que eu tô aqui abraçado com você. Quero ver o nosso filho. Cadê o nosso filho? Ah, você vai ver. A May tá cuidando dele. Não, Ed, enquanto a May estiver lá, eu não vou. Eu sei que foi a May que me denunciou da última vez. Eu sei também que você não acredita nisso. Eu não quero discutir isso com você agora. Promete pra mim que você não vai falar pra ela que eu consegui chegar. Promete. Alô? Ah, que ótimo. Mais uma hora, então... Daqui uma hora eu passo aí. Chiquinho volta pro quarto daqui a uma hora. Mesmo o Ed não contando nada pra May, com certeza ela vai descobrir sozinha, gente. A May, ela tem um faro, assim, incrível. Tudo como você deixou. Quase tudo. Eu senti tanto a sua falta. Eu também senti muito a sua falta. Eu tava lembrando do, de tudo que a gente fazia quando a gente tava junto. De você, todas as noites comendo o brigadeiro que eu fazia pra você. Por que, que você mentiu pra mim, Sol? Como é que foi passar nessa sua cabecinha que eu seria capaz de tirar o Chiquinho de você? Nunca faria nada que magoasse você, porque eu te amo. Eu também te amo. Será que dessa vez vai, gente? Será que dessa vez é pra valer mesmo? Nossa, depois de tantas voltas, de tantos desencontros, de mentiras, agora tem que ir, né? Quem é isso? Eu escutei o seu recado na secretária eletrônica dizendo que você tava aqui. Estou surpresa de te ver aqui. Bem, eu também tenho bons relacionamentos na polícia. Eu soube que você alertou a imigração que a Sol está tentando entrar no país através do Caribe. Você não tem limites, né? Você tem. Se alguma coisa acontecer a essa moça, a responsabilidade vai ser sua. Nossa, pelo visto você comprou mesmo a causa dessa ilegal. Perdeu até o humor. Era isso. Deu tudo certo, Ed. Eles marcaram a operação pra amanhã, amanhã bem cedo. Ei, vai descansar. Eu fico com ele agora. Você tá bem? Então, por quê? Se você quiser, eu nem vou. Eu posso descansar aqui mesmo. Imagina, não... imagina, faz questão, porque eu quero descansar também. Se você fica aqui, a gente conversa e eu acabo não relaxando. Tá bom. Tá bom. Vai contrariada, né? Já desconfiando que tem alguma coisa errada. Porque você é muito bom nisso. Será que você vai ter um tempo pra visitar a gente lá no Brasil? Ai, droga. Wait a minute, please. Esqueci meu celular no hospital. Claro, né, gente? Claro que ela tinha que ter esquecido alguma coisa lá dentro. Olha, sinceramente, viu? Se o Ed não tivesse colocado essa mulher de volta na vida dele, nada disso estaria acontecendo. Eu sei que a distância muda muito as coisas. Eu sei que você vai encontrar uma pessoa por quem você vai se apaixonar. Eu nem penso nisso. Você não pensa ainda. É, John. Então era por isso que você tinha tanta pressa que eu fosse embora. Desculpa, eu voltei... Porque eu esqueci o celular. Fui eu que pedi pro Ed não falar pra você que eu tava aqui. Porque eu tenho medo que você me denuncie que nem da última vez. Eu? É ser legal. Atravessou o mar. E se a polícia descobre, é você pode dar uma parte pra ninguém descobrir agora. Eu fiquei aqui, ô seu ilegal, cuidando do seu filho. Você não ajudou em nada. As minhas amigas, com certeza, estariam aqui ajudando muito melhor o Ed. O único medo que eu tenho é que ela saia daqui e me denuncie agora e nem dê tempo de eu assistir a operação depois de tudo que eu fiz Cara, pra chegar não aqui. Não Você vai embora antes que aconteça e ela diga que a culpada sou eu. Eu não tenho culpa que a polícia esteja de olho em você. Boa sorte. Você falta! Ah. 
Calma. O seu fio é leve. Ela passou dias dentro de uma balsa perdida no mar. O quê? Ele foi atrás dela ainda pra tentar dar alguma, algum tipo de explicação? Tem que ter muita paciência com a May e com o Ed também. Eu me sinto mal vendo você assim. Ela é a sua mulher. Mas eu quero que você entenda que eu não quero mais ouvir esse tipo de acusação. Se ela pretender voltar, aí você pode contar comigo. Ela vai me denunciar. Não vai, não vai, não vai. Ela vai, eu sei que ela vai. Ela não vai fazer nada pra você. Calma. Polícia? I'd like to report on someone. Hi. Excuse me. I think I'll be here so. A família da Sol provavelmente sente muita falta dela, né? A Sol, durante a novela, pouco conviveu com eles. Eles também nem tiveram contato direito com o neto. All surgery procedures were very successful. Ele tá bem? Tá bem, tá salvo. Não acredito. Mrs. Sol de Oliveira, you are under arrest. Não, Ed, pede pra eles, pelo menos pra eles esperarem pra eu ver o meu filho, por favor, deixa eu ver o meu filho. Sir, look at me, please. Just say goodbye to the baby, a moment. Cuida dele. E a Sol, pela enésima vez presa, depois de um certo tempo, a cadeia passou a ser muito familiar pra ela. Era pisar nos Estados Unidos, cadeia. Ai, tô louca. Hello. Ai, não acredito, ela foi presa. Ai, finalmente eu consegui. Como é que você pode fazer um... Ed. É de... Meio, eu defendi você esse tempo todo. A Sol tinha razão, era você, não. era. Não, como eu é posso que... explicar? Não, 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 você é, não posso... pode explicar. Você é um monstro. Não, eu fiz por amor. Peraí, você fez uma devastação na minha vida? Não! Você me ama? Eu mudei a minha vida inteira por causa de você! Eu não quero ouvir mais nada, porque a sua voz tá me dando vontade de avançar em você. Ed, você não ia ser feliz com ela. Ela é muito menor que você. Você não ia conseguir conviver com a ignorância dela. Não. Ei, chega. Não me procura mais. É de novo. Tudo que eu quero é esquecer que você fez parte da minha vida. Eu não vou deixar você lá, cara. É de Edi! É de Edi! É de Edi! É de Edi! E nos últimos minutos do segundo tempo, finalmente chegou o momento que todos nós estávamos esperando. E foi somente assim, gente, pro Ed abrir os olhos. As pessoas falavam, ele não acreditava, então teve que ver com os próprios olhos. Oi, ela. Eu já sabia. Pois é, parece que todo mundo já sabia, menos eu. Tô me sentindo um idiota. O importante é que agora o Chiquinho tá bem. A Sola não ia poder ficar aqui de qualquer forma. O que eu posso fazer? Tentar sensibilizar o juiz para que você seja expulsa mais tarde e aí assim você possa ir embora com o seu filho. Meu filho tá bem? Eu trouxe comigo uma pessoa que vai poder falar para você tudo o que você quer saber. Eu não tem ele ainda, mas tá bem. Ed, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, não deixa a May chegar perto. Já sei que foi a May que denunciou você. A May tá completamente fora da minha vida. Você é. acabou de abrir esse tempo e já se acabou. Eu acho que só essa notícia de que o Ed descobriu toda a verdade sobre a May deu um alívio assim e tanto no coração da Sol. Estar presa parecia ser o menor dos problemas. O maior mesmo era a presença da May perto do filho dela. Eu teria sido muito mais agressivo diante do que você fez, May. Eu não acredito que o Ed não me procure mais. O Ed sempre foi muito dependente de mim. Eu acho que você é muito mais dependente dele do que ele de você. Eu? 
Não sou dependente de ninguém, muito menos do Ed, que tem uma personalidade muito mais frágil que a minha. Ele nunca mais vai se deixar manipular por ninguém. E você vai ter que começar a pensar em procurar outra pessoa com uma personalidade mais frágil que a sua pra você recomeçar o seu jogo. Vamos ver se eu não reverto esse jogo. Ela vai embora. O Ed vai ficar sozinho. Eu não admito perder. ele também teve uma, uma participação muito importante nessa história, né, gente? Porque ele foi um advogado e tanto pra Sol. Se não fosse por ele, ela teria ficado presa de forma definitiva, né, nos Estados Unidos. Minha vida é andar por este país Guardando a recordação Das terras onde passei Atenção, as senhoras Sol de Oliveira Cristina Pérez e Almendra e Maria José Rodrigues. Ela vai hoje? Tem certeza? Absoluta. Então hoje é o dia certo, eu vou ao aeroporto. de pensar que a Sol ficou fora durante meses e perdeu meses de vida também do filho, né? O garotinho já está andando, então provavelmente ele tem mais de um ano. Moça, por favor. É proibido falar. Que o juiz ordenou que meu filho voltasse comigo para o Brasil. Eu queria saber que horas ele vai chegar aqui. Shut up! Embarque para o Brasil. Cadê o meu filho? O juiz ordenou que meu filho voltasse comigo. Eu não vou embora sem meu filho. É a hora cara. do embarque. Vamos. Posso ir embora sem meu filho. Number A one nine. Você vai deixar a gente no Brasil? Isso? Vou ficar com vocês. Agora é para sempre. Nossa, e ela realmente acreditou que teria algum tipo de chance com o Ed depois de tudo que ela aprontou, depois de tudo que ele ouviu. Realmente ela foi uma sem noção até nos últimos minutos. Você que tanto tempo faz Você que um dia eu amei Você que ontem me sufocou Você que já não diz pra mim você que até hoje eu Dizendo que tudo passou Você ficou Você que eu não encontro mais Você que eu tento me enganar Dizendo que tudo passou Você ficou Eu vim pra ver você ser o campeão. Deus queira que sim. Eu acho que eu vou ter que te agradecer o resto da minha vida, né? Obrigada, Tião. Você que tanto tempo faz Você que um dia eu amei De amor e de Algumas histórias se resolvem muitos dias, outras em muitas vidas. E assim é a história de Tião e Sol. Não esqueci. Boa sorte. Dizendo que tudo passou. 
Finalizando mais uma história aqui no canal, eu espero de coração que vocês tenham gostado de acompanhar. Já deixei aí embaixo sugestões de casais que você gostaria de ver por aqui. É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.